নমস্কার বন্ধুরা মনের মধ্যে বাংলার এই সপ্তাহের ভিডিও নিয়ে আমি অনুরাধা এসেছি তোমাদের কাছে খাই খাই কবিতাটার তৃতীয় ভাগ নিয়ে তোমাদের নিশ্চয়ই বলে মনে আছে গত সপ্তাহে আমি বলেছিলাম যে বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে যখন খাই খাই কবিতাটা তোমাদের কাছে আমি পড়েছিলাম আমি ভেবেছিলাম কবিতাটা মোটে এক পাতা মোটে এইটুকু কিন্তু পরে জানতে পারলাম যে না কবিতাটা আরও দু পাতা লম্বা কোনোভাবে এই দুটো পাতা আটকে গেছিল আর তাই মিস হয়ে গেছিল ভাগ্যবশত আমি সেটাকে জানতে পেরে তোমাদের কাছে ভাবলাম যে পুরো কবিতা নিয়ে এসে অত্যন্ত হাসি এটা আর ভীষণ আনন্দের একটা কবিতা আমরা এই বাকি কবিতাটা যেহেতু এতটা লম্বা আমরা ভাগ ভাগ করে পড়ব তো প্রথমে এক ভাগ পড়েছি আজকে দ্বিতীয় ভাগ পড়ব এরপরে এই দুটো পাটও এই পাতাটাও আমরা ভাগ ভাগ করে পড়ে নেব আজকে আমরা তৃতীয় ভাগটা পড়ব তার আগে একবার একটু ছোট্ট করে গতবার এটা বলে দিই এখন যে কি কি হয়েছে যে একজন ভদ্রলোক কাউকে এটা নেমন্তন্ন করে বাড়িতে এনেছেন এবং বলছেন যে আমি তোমাকে নানা রকম খাবার খাওয়াবো এবং সেই খাবার বাঙালি ভাষায় যা যা সম্ভব খাবার হয় সেগুলো যেমন ভাত ডাল তরকারি শস্য ফল সবজি নিরামিষ খাবার আমিষ খাবার টক ঝাল মিষ্টি নানা রকম স্বাদের খাবার মানে রান্নার লোক রাঁধুনি বা পাচকরা যা যা রান্না করতে করেছেন এখন অবধি বা ময়েরা মানে যারা মিষ্টি মানে সেই তারা যা যা এখন অবধি রান্না করেছেন সব তোমাদের তোমাকে খাওয়াবো দেশে যেগুলো খাওয়া হয় সেগুলো খাওয়াবো বিদেশে যেগুলো খাওয়া হয় সেগুলো খাওয়াবো যতই কষ্ট হোক যতই কঠিন হোক সিধে নয় মানে সহজ নয় কিন্তু তবু আমি সেটা করবো তোমার পাতে সব কিছু জোড়ো জড়ো করে এনে খাওয়াবো সেটা একদম একটা আজব খাওয়া হবে মানে তুমি অবাক হয়ে যাবে এমন খাবার মানে বিয়েবাড়ির ভোজের মতো খাওয়া হবে প্রথম বাকি কবিতাটার প্রথম ভাগ সেখানে উনি দেশের বাইরে নানা রকম খাবারের কথা বলেছেন যেমন ফরাসিরা ব্যাং খায় খুব ভালোবেসে জাপানিরা ফরিং খায় এইখানে ছবি দেখো বলেছিলাম মজার মজার ছবি এখানে দেখাচ্ছে চীনেরা এটা বোধ হয় তারা আরশোলা খায় ভীষণ আনন্দে খায় এছাড়া বলছে বাঙালি খাবারের থেকে বাকি কি কি আলাদা দক্ষিণ ভারতে যে খাবারগুলো ঝাল করে তৈরি হয় সেটা এমন ঝাল হয় যেন গলা জ্বলে যায় এরকম খাবার হুম তারপর বার্মা দেশে ন্যাপি বলে একটা খাবার হয় চিংড়ি মাছের বাটা দিয়ে একটা খুব কোনো রকম খাবার যেটাতে প্রচণ্ড গন্ধ হয় এছাড়া আরও দু একটা মজাদার কথা বলেছেন বাংলা ভাষায় যেমন জলযোগ জলযোগ মানে ব্রেকফাস্ট মানে সকালে আমরা যেটা খাই কিন্তু আমরা কি শুধু জল খাই কথাটাই খালি মনে হবে জল খাওয়া হচ্ছে এই জলযোগ কথাটা কিন্তু জলের সাথে আমরা আরও অনেক খাবারও খাই তেমনি ফলাহার ফলাহার মানে যে সবসময় তাতে ফল থাকবে তা নয় চিড়ে আর দই মাখা খাওয়া সেটাকেও ফলাহার বলা হয় তো এগুলো হচ্ছে মানে এমন এমন কথা যেগুলো তুমি শুনে হয়তো ভাববে এক রকম রকম কিন্তু আসলে অন্যরকম ও আচ্ছা আমাদের বন্ধুরাও কিন্তু আছে তো ওদের কথা ভুললে চলবে না ওরা মন দিয়ে কবিতাটা শুনছে আর এছাড়া উনি বললেন যে দুষ্টু ছেলেরা যদি মানে বেশি পাকামি করে একটুখানি সিগারেটের যে দেশি দেশি সংস্করণ সেটা খাওয়ার চেষ্টা করে তাহলে নির্দ্বিধায় তাদের কান টানতে পারো এটা উনি বলছেন এই পুরো কবিতাটায় মজার মজার ছবিগুলো আছে সেগুলো আমি তোমাদের দেখাবো কারণ সেগুলো উপভোগ করার মতো এত হাসির এত সুন্দর ছবিগুলো আর এরপরে উনি বলছেন যে এই এতগুলো খাবার যা যা বলছি তার থেকে যদি তোমার কিছু পছন্দ না হয় যা খুশি খেতে পারো তোমার এর থেকে যেটা তোমার রসনায় বা যেটা তোমার জিভে স্বাদ লাগে সেগুলো খেতে পারো কিছু যদি না খেতে পারো তাহলে আমি তোমাকে কলা খাওয়াতে পারি কিন্তু যিনি যাকে বলছেন মানে নিমন্ত্রিত যিনি তিনি বোধ হয় সেটা শুনে রেগে গেছেন রেগে উঠে চলে যেতে চাচ্ছিলেন তখন যিনি নিমন্ত্রণ করেছেন তিনি বলছেন চোটে যেও না মানে রেগে যেও না বসো তোমাকে আরও অনেক খাবারের কথা বলবো তো এইখানে হচ্ছে আজকে দ্বিতীয় ভাগ শুরু আমি যেরমভাবে পড়ি দু লাইন করে পড়বো আর তোমাদের বোঝাবো সবে হলো খাওয়া শুরু শোনো শোনো আরও খায় সুদ খায় মহাজনে ঘুষ খায় দারো গায় তো এই দুটো লাইনে বলছে যে এই তো খাবারের শুরু তোমাকে আমাদের দেশের বাইরের খাবারের কথা বলেছি কিন্তু আরও অনেক কিছু আছে শোনো আরও শোনো মহাজন মানে যারা টাকা ধার দেয় গরিব লোকেদের নানা কাজেরও তারা যাদের কাছে টাকা বেশি আছে তাদের কাছ থেকে টাকা ধার চায় কিন্তু ধরো তুমি পাঁচ টাকা চাইলে ধার ফেরত কিন্তু তোমায় পাঁচ টাকা দিতে হবে না ফেরত তোমায় আরও বেশি কিছু টাকা দিতে হবে কতটা দিতে হবে সেটা সেটা নির্ধারিত হয় বা সেটা ঠিক করা হয় সুদ দিয়ে ইংলিশে যেটাকে ইন্টারেস্ট বলে মানে একটা কিছু যা টাকা নিচ্ছ পাঁচ টাকা তার কিছু একটা ভাগ অ্যাডিশনালি তোমাকে মানে পাঁচ টাকার সাথে আরও দিতে হবে যদি তুমি দিতে দেরি করো তাহলে হয়তো আরও বেশি দিতে হবে মানে তুমি দু বছরের মাথায় দিলে হয়তো ছ টাকা দিতে হতো তিন বছরের মাথায় দিলে হয়তো সাত টাকা দিতে হবে এরকম আর কি তো সময়ের সাথে সাথে বেড়ে যায় আসলে যা টাকা নিচ্ছ তার সাথে যা বাকিটা দিতে হবে ফেরত দেবে সেটাকে বাংলায় সুদ বলে ইংলিশে ইন্টারেস্ট বলে তো মহাজন যারা টাকা ধার দেয় তারা এই এই এক্সট্রা টাকাটা খায় সেটা তো ওদের লাভ তো সেই জন্য ওটা তাদের ম
টাকা তো আর কেউ খায় না কিন্তু কথা সূত্রে বলা হয় সুদ খেল মহাজন অনেক মানে ভারী সুদ খাচ্ছে এছাড়া কি বলছে ঘুষ খায় দারোগায় দারোগা মানে পুলিশ তো পুলিশরা বা দারোগারা যা তোমার কিছু কাজ করে দিতে হলে তাদের তাদের কিছু এক্সট্রা টাকা দিতে হতো শুধু দারোগা নয় বহু মানে অফিসের কর্মীরাও তারাও নিত বা ন্যায়ও এখনও সেটা একটা খুব মানে আমাদের মানুষ সমাজের একটা খুব খারাপ দিকের কথা এটা বলছি কিন্তু খারাপ কিন্তু সত্যি কথা যে তোমার কাজ যেটা ওরা করে দিতে পারে এবং যেটা ওদের করার কথা হ্যাঁ সেটা যে কোনো কর্মচারী হোক তারা অনেক সময় তারা অসৎ যারা তারা টাকা চায় হ্যাঁ এবং তোমাকে সেটা দিতে হয় সেই এক্সট্রা যে টাকাটা হ্যাঁ যেটা তোমার দেওয়ার কথা নয় তোমার কাজ করে দেওয়ার জন্য কিন্তু তাও তোমার দিতে হয় সেটাকে বলা হয় ঘুষ বাবু যান হাওয়া খেতে চোরে জুড়ি গাড়িতে খাসা দেখো খাপ খায় চাপ কাল দাঁড়িতে এরপরে বলছে সমাজের যারা তথাকথিত বাবু শ্রেণীর লোক মানে বড় লোক পুরনো দিনে যে সময় লিখছেন বাবু বলতে আর কি বড় লোক জমিদার বাড়ির লোক বা তাদের অনেক টাকা পয়সা আছে তাদের অনেক সংগতি আছে হ্যাঁ অন্যান্য গরিব লোকেদের থেকে তারা কি করেন তারা আরাম করতে বা আয়েস করতে হাওয়া খেতে যান মানে ঘুরতে যান বেড়াতে যান কিসে করে না জুড়ি গাড়িতে জুড়ি গাড়ি মানে ঘোড়ার গাড়িতে করে তারপর কি বলছে খাসা দেখো খাপ খায় চাপ কানে দাঁড়িতে খাপ খাওয়া মানে ম্যাচ করা বা মিশে যাওয়া বা কমপ্লিমেন্ট করা তোমাকে দেখতে খুব ভালো লাগবে তোমাকে দেখতে খুব সম্ভ্রান্ত লাগবে তো সেইটা বলছে খাসাদ খাসা মানে খুব ভালো দেখো ভা খুব ভালো ম্যাচ হচ্ছে খাপ খাচ্ছে এখানে কি দুটো খাওয়ার কথা কি বলছে হাওয়া খেতে যান হাওয়া খাওয়া যায় না হাওয়া কেউ খেতে পারে না হ্যাঁ কিন্তু এখানে এটা কি ঘুরতে যাওয়া খুব সুন্দর হাওয়া দেয় ফুরফুরে হাওয়া খেতে যাওয়া বাইরে ঘুরতে যাওয়া সেটাকে হাওয়া খাওয়া বলে আর এইখানে খাপ খাওয়া মানে ম্যাচ করা হচ্ছে হ্যাঁ তো এইখানে দু এই রকম এই দুভাবে খাপ খাওয়া কথাটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে তারপরে এই লাইন দুটো বলছে তেলে জলে মিশ খায় শুনেছ তা কেউ কি যুদ্ধে যে গুলি খায় গুলিখর সেও কি তো তেল আর জল মিশ মেশে না কখনো কিন্তু মিশ মিশ খায় হ্যাঁ মিশ খায় মানে মিশে যায় কি সেটা কি কখনো শুনেছ আর যে যুদ্ধে করতে গেছে এবং যে গুলি গুলি তার গায়ে লেগেছে সেটাকে বলা হয় সে গুলি খেয়েছে হ্যাঁ সে কি গুলিখর হ্যাঁ এইগুলো প্রশ্ন করেছেন মানে এই দুভাবে আর কি খাওয়া কথাটাকে আবার উনি ব্যবহার করেছেন ওই দুটো লাইনে যে মিস খাওয়া মানে মিশে যাওয়া সেটা কি কখনো হয় এবং যারা গুলি যার গায়ে গুলি লেগেছে সে কি গুলিখর বা গুলি খেয়েছে এরকম কিছু তা নয় কিন্তু তবুও আমরা কথা সূত্রে বলি বাংলা ভাষার যে বাংলা ভাষায় খাওয়া কথাটা কত রকমভাবে কত ধরন ধরনের ব্যবহার করা হচ্ছে কি কি পরিপ্রেক্ষিতে বা কি কি সিচুয়েশানে সেইটা নিয়ে এই লেখা এই জায়গা এই কবিতার বাকি অনেকটা অংশ ডিঙি চোরের স্রোতে পড়ে পাক খায় জেলেরা ভয় খেয়ে খাবি খায় পাঠশালে ছেলেরা ডিঙি ডিঙি হচ্ছে ছোট নৌকা সেই স্রোতে পড়ে স্রোত মানে হচ্ছে খুব ঢেউ প্রচুর ঢেউ সেই ছোট নৌকায় করে ডি ছোট নৌকায় করে যখন কেউ বেরিয়েছে এবং খুব ঢেউয়ের মধ্যে খুব ঘূর্ণির মধ্যে পড়েছে তখন পাক খায় জেলেরা জেলেরা যখন বেরিয়েছে ছোট নৌকা নিয়ে জেলে মানে যারা মাছ ধরে হ্যাঁ তারা যখন তাদের ডিঙি বা ছোট নৌকা নিয়ে স্রোতের মধ্যে খুব বেশি ঢেউয়ের মধ্যে বেরিয়েছে তখন তাদের নৌকাটা বা ডিঙিটা পাক খায় পাক খায় মানে এরকম চক্রা করে গোল গোল সার্কুলার মোশনে ঘোরে পাক খাওয়া হ্যাঁ আবার খাওয়া মানে ঘোরা ঘুরে যাওয়াটাকে তো খাওয়া বলা যায় না কিন্তু কথা সূত্রে আবার এটাই যে পাক খাচ্ছে মানে গোল গোল যাচ্ছে তো সেইটা হয় আর ভয় পেয়ে পাঠ খাবি খায় পাঠশালের ছেলেরা খাবি খাওয়া মানে এই জিনিসটা হ্যাঁ তো মানে ভয় পেয়ে আঁতকে ওঠাকে বাংলা ভাষার একটা একটা মানে ধরন বলার হচ্ছে খাবি খাওয়া তো পাঠশালায় মানে স্কুলে স্কুলে যখন তারা ভয় পেয়ে যায় তখন এরকম করে আঁতকে ওঠে বেত খেয়ে কাঁদে কেউ কেউ শুধু গালি খায় কেউ খায় থত মতো তাও লিখি তালিকায় হুম পরে দুটো লাইনে উনি কি বলছেন যে বাচ্চারা আবার স্কুলে অনেকে কেউ বেত খায় পাঠশালা গ্রামের পাঠশালায় বেত হতো লম্বা লম্বা সেগুলো দিয়ে যদি মার পণ্ডিত মশাই খেতো মানে কেউ মার খাওয়া মার দেওয়া বলে না কিন্তু মার খাওয়া বলে বাংলা ভাষায় আবার একটা তো সেই বেত খেয়ে কেউ কাঁদে আবার কেউ খালি গালি খায় মানে বকা বকা খায় বা খারাপ কথা শোনে শোনা কথা শোনা হয় হ্যাঁ কথা কেউ খায় না কিন্তু গালি খায় বলা হয় হ্যাঁ তো এখানে খাবার আরেকটা ব্যবহার এই লাইনটায় আবার বলছে কেউ খায় থত মতো তাও লিখি তালিকায় তো উনি তো লিস্ট করছেন যে খাওয়া কথাটার কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে তো সেই লিস্টটাকে বাংলায় বলে তালিকা তো সেই তালিকায় এটাও লিখছেন যে কেউ থত মতো খায় থত মতো মানে অবাক হয়ে যাওয়া হ্যাঁ চমকে যাওয়া মানে কি করবে বুঝতে না পারা তো সেই ঘটনাটাকে বা সেই এক্সপ্রেশনটাকে বাংলায় বলা হয় থত মতো খেয়ে যাওয়া মানে একদম কি করবে বুঝতে না পারা থত মতো খাওয়া 
সেটাকেও এনি ওই তালিকায় ওনার নানা রকম মানুষ জিনিস কি কি খায় খাবার না কিন্তু অন্যান্য কি কি খায় ঘুষ খায় তেল জল মিশ খায় হ্যাঁ খাপ খায় হাওয়া খায় তারপর বেত খায় গালি খায় হ্যাঁ খাবি খায় হুম সুদ খায় তো এরকম নানা রকম জিনিস খাবার নানা খাবার ছাড়া আর কি কি মানুষ বাংলা ভাষায় কি কি খায় তার একটা উনি তালিকা তৈরি করছেন শেষে কি বলছেন লাস্ট দুটো লাইন ভিখারিটা তারা খায় ভিক নাহি পায়ে দিন আনে দিন খায় কত লোক হায় রে শেষ দুটো লাইন একটু দুঃখের কথা বা মানুষের দুঃখের দিকটা একটুখানি তুলে ধরছেন বলছেন ভিখারিরা তারা তারা খায় মানে ভিখারিদের জন্য এই ভাগ ভাগ হ্যাট হ্যাট তো এইটাকে বাংলা ভাষা বলা হয় তারা তারা করলো কিন্তু ভিখারির তরফ থেকে বলা হবে সে তারা খেলো মানে লোক লোকের তাকে যদি বলে যে চলে যাও চলে যাও সে তারা খেলো লোকের কাছ থেকে হ্যাঁ তো সে ভিক পায় না ভিক ভিক্ষা তো পেলোই না কষ্টে লোকের কাছ থেকে তারা খেলো খাবার নয় সেটা তারা খেলো মানে তাকে ভাগিয়ে দেওয়া হলো দিন আনে দিন খায় মানে রোজ যা রোজগার হয় ততটুকুই সে খায় ধরো সে রিক্সাওয়ালা হ্যাঁ সে টাকা জমাতে পারছে না দিনে সে চল্লিশ টাকা রোজগার করেছে তার এবং তার পরিবারের জন্য চল্লিশ টাকা দিয়ে তাকে খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে দিনে যা আসছে সেই দিনে সেই দিনে ততটাই সে খাচ্ছে মানে তার কোনো জমা হচ্ছে না এতটাই সে কম মানে রোজগার করে বা বাড়ি শাড়ি তৈরি হচ্ছে সেখানে যারা রোজগার রোজ রোজ যা মানে কাজ করছো সেই হিসাবে তুমি পয়সা পাবে তো সেইটা দিন আনে দিন খায় কত লোক হায় রে তো এখানে এই ভাবটা আজকে শেষ হচ্ছে আমি ইংলিশটা ভীষণ তাড়াতাড়ি পড়ে দিই তোমাদের হ্যালো অল দিস উইক আই এম ব্যাক উইথ দ্য থার্ড পার্ট অফ দ্য পোয়েম খাই খাই অ্যাজ আই এক্সপ্লেন লাস্ট উইক দেয়ার ওয়াজ আ গ্যাপ আফটার দ্য ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য পোয়েম উইচ হ্যাড শেয়ার আ ফিউ উইকস আগো বাট আই এম হ্যাপি টু সে দ্যাট আই ডিসকভার দ্য মিস্টেক সুন এনাফ অ্যান্ড ডিসাইডেড টু আমেন্ড ইট সো হিয়ার আই এম উইথ দ্য রিমেনিং পার্ট অফ দ্য পোয়েম বিফোর উই স্টার্ট দিস উইকস পার্ট উই শ্যাল ডু আ রিক্যাপ অফ দ্য পার্ট দ্যাট উই হ্যাভ কাভার্ড দেভ কাভার্ড টিল নাও If you remember, a host invites a guest to have a surprising meal at his place, something like a grand wedding feast or maybe even more. The host declares he'll serve all kinds of food in the Bengali cuisine, all kinds of creations by cooks and desert makers and everything that is served in their native land as well as abroad. abroad. He promises that even though it will be a tough job, he will collect all that and serve the guest. He then discusses the different words in the Bengali language. which might apparently mean one thing but actually are something altogether like jolo jog and falahar he also mentions that different types of food are eaten outside bengal french people eat frogs japanese eat uh, grasshoppers chinese uh, enjoy cockroach dishes south indian people enjoy super spicy food which is very different from bengali cuisine again uh, in burma foul smelling shrimp paste is had and different and many other things and he indicates that we don't have any idea how diverse people's food habits could be all over the world at the end he requests the guest to have banana if he doesn't like anything from all this offering and also requests to which probably the guest gets angry and you know he tries to get up and leave and the host then requests that don't get angry please stay on for the next set of wonderful food offerings which i'll talk to you about and this is what we'll talk uh, today so we will start with the third part of uh, this uh, poem today so we will start here today i i will uh, read uh, two lines and then we will go ahead for the first two lines of today's part it says shobe holo khawa shuru shono shono aro khay shud khay mahajone ghush khay daro gay this means this means that it is just the beginning of what weird things people eat this part actually describes about the different uh, usages of the word eating in bengali languages in bengali language so he says that money lenders eat or snatch huge interest while the law keepers eat or snatch bribe in the next two lines babu jan hawa khete chore juri garite khasha dekho khap khaye chap kane darite he says the host says that men from well to do families who were who were in those days termed as babu they go out in horse drawn carriages to eat or enjoy fresh air and their well maintained beer beard it really gives them a very fitting look very uh, nice and khasha look khasha is very good the next two lines say tele jole mish khay shunecho ta keo ki juddhe je guli khay guli khor sheo ki here the host questions that has it ever happened that oil and water eat each other up which means that do they actually mix completely ever and then he says that people who have received bullet injuries in war have they actually eaten or consumed bullets so no this is that's not true nobody can eat bullets but that's the usage of the word in bengali language dingi chore srote pore pak khay jelera bhoy khe khabi khay pat shale chelera 
here he says that um, fishermen they go they go round in a uh, in a circular motion when they are out uh, out with during high tide in their small boats here also the word eat has been used appropriately in the bengali language and he also the next expression of using the word eat in bengali language here he says that in schools students eat or gulp whenever they are scared bet khe kaande keu keu shudhu khali gali khaye keu khaye thoto moto tao likhi talikay here he says that in schools or uh, school students also cry as they eat or suffer the cane smacks from their from the supervisors or from the teachers and they also eat or hear scolding from their teachers uh, so these are the two ways they eat or you know suffer uh, in their schools but again the word eat has been used here another example which he says is that uh, people who are feel dumbstruck suddenly for some reason uh, they also as if uh, th there are also another expression called thotomoto khawa that is also eating which has been used in the bengali language so another one which has uh, which he's uh, put in his list of how the word eat has been used in the bengali language so everything the way it's used everything uses the word eat or the bengali part, part meaning of uh, bengali word for eat but obviously people don't eat bullets or they don't eat uh, eat bad uh, words or they don't eat cane smacks they receive it or they don't uh, eat circular motions but or they don't eat air but that is how the word eat has been used in so many diverse ways in the bengali language in the last two lines bhikhari ta tara khai bhik nahi pai re din ane din khai koto lok khai re here he adds that the beggar who gets to eat or suffer shoes from the people that's another usage of uh, usage of uh, eat and he doesn't still get arms and then he says finally that there are so many people who eat every day only that much which they can earn so this is a proverb in bengali uh, it's a it's a bengali idiom it says that uh, it basically means that you can only eat as much as you have earned for that day it signifies a very tight financial situation and savings is not a possibility here so these are the different kinds of uh, usage of the word eat which he has mentioned in this part of the poem let's see what happens in the next part i hope you are enjoying this poem as a, as much as i am enjoying it while sharing it with you and while ending i'll again say like share subscribe comment keep bangla in your hearts take care i'll see you all next week tale shamne shoptahe dekha hobe like share subscribe comment bangla bhasha ke moner moddhe rekho bhalo besho bhalo kobita bhalo golpo koro ar shobai sabdhane theko dekha hobe shamne shoptahe khai khai kobita porobortite bhag ni tata